We'll start in a few minutes for our uh, program. We are now already live at the Far Eastern University Facebook page. And again, um, we just like to thank, of course, FAU Manila, the Department of Language and Literature, the English Language Circle, the Department of Communication, the Literature Society, our department head, Mom Anan Sadihan, our dear professor, Dr. Emmanuel Signo, and of course, the Dean of the Institute of Arts and Sciences, Dr. Rowena Capulum Reyes. And also, guys, if it's not too much to ask, you can also share our live stream so that many people would be able to join us as well. I'm just waiting for a couple more participants, and we're also waiting for um, our guest speakers to be complete so that we can formally start. some familiar names on our participants. And if you have watched the last um, event that was also made by the creative process class of Dr. Signa, we have one of our guests last time. We have Ms. Angel Grace America here joining us for today's uh, event. I'm pretty sure all of you guys are already excited, especially if you are in, you know, if you're in the field of um, filmmaking, I'm pretty sure you yeah. would really enjoy our uh, event for today really because fun. we really invited guest speakers that is already practicing in the industry. Sir, good afternoon. Hi, sorry. Uh, sorry, I'm setting up. I'm in, I'm in an island, so I'll be a while in like 10 minutes. Is it okay? Uh, I'm sorry, sir. I'm sorry. I'm uh, sorry. Ayun ni. Uh, unstable kasi yung ano ko, yung connection ko kasi nasa island ako. So, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Uh, I'll be back in a while. I'll just get something para baka dumilim ko wala akong nangilaw and everything. Alright? Thank you very much, sir. Sige po. Okay, okay. Right. Thank you, sir, Jay. You see, guys, our guest teacher really made time just to be with us for today and we really appreciate that to all of our speakers. And for um, some of our folks that has already attended interviews or webinars uh, with uh, our guest speakers, I can assure you that this roundtable discussion that we're going to be having for today would be a little different because it's not the typical webinar that we just get to interview them. We will also have their um, have them ask questions to one another, and 
you know they can also ask uh, and interact with their co-guest speakers as of now we're already we have already 64 participants and our viewers and our Facebook live stream is also increasing We'll start in two minutes. We have a question here from uh, John Kenneth. If he or she was able to register, kung nakapag register siya, you can definitely join. But if not, since we have limited, really limited, and I really apologize for that, I hope some uh, some other event we can accommodate more participants. But if he or she still wants to get a certificate right after the event, he can uh, watch the Facebook live stream and comment his name, uh, his institute or his um, program so that we can include him on uh, the certificate list and as well as his or her email so that we can send it directly to him. All right, so nothing to worry about. Guys, if you have questions, since we'll, we're still not, you know, um, starting formally, you can go ahead and just type it down on the Zoom chat box, or you can also comment your uh, questions on our Facebook live stream. I would also like to acknowledge the presence of the, the department head of Department of Communication, Mom Anan Sadihan. Thank you very much, ma'am, for gracing us with your presence for today. I hope you enjoy. <laughs> So I think we already... Hello. Hi, sir. Uh, check ko lang yung connection ko. Uh, Yan, sir. Nakikita po namin. Hindi naman po, sir. Okay lang okay. po. Uh, I told Joe, sabi na medyo yung connection ko. Uh, Sarap naman. Sarap naman dyan. Sarap naman dyan sa island na yan. Correct. Aka-English naman yan. Ano ba yan? Dito in. Dito. Halika na. Ayaw ko na dyan sa Maynila. Asa ka direct, Jay? Nasa Kamisor. Ayun na nung may bagay. Saya. Tara. Tara na ako ano. Ito ka pe. Nakakahiya kasi. <laughs> Ayan. So, guys, you already saw our guest speakers. Hello. We have Derek J. Hey, Jet, kamusta? Jet. Ito, in it. <laughs> ABS ka pa rin ba? So, guys, we already have our guest speakers complete. We have Direct J, Direct Tops, Direct Jet, and Mom Crystal. So, we're going to formally start our event already. And again, to our speakers, maraming maraming salamat po. At uh, napaunlakan nyo aming invitation sa araw na to. So, alright. So, for this one, guys, just before we um, formally start our event, we just need to discuss some rules since even if we're 
uh, on our at our homes, we still need some rules to follow. So again, guys, you can see it on your screens. But the most important thing is, please, please do not turn on your microphones, especially when we are already um, moving on with the discussion. Para din di natin madistrah ang ating mga guest speakers. All right. And just before we start, let's just first watch this videos. Here in FEU, we stand for future ready learning. For continued education, not just for our students, but also for ourselves. Because by learning more about our students, we learn how to be better educators for educational innovations. Because better, more responsive teaching techniques that put emphasis on learning instead of just passing help our students be better prepared for the future, for turning knowledge into wisdom, not just accumulating it, so we can fulfill the potential of every student to be a future leader and not just an achiever. We are FEU. And we stand for a future-ready generation. We stand for future-ready learning. society uses language and how this in turn affects them as social beings. On the other hand, the literature track is all about exposure to literary texts as both writers and critics. Our curriculum is designed to educate students on culture, history, interpretation, theory, movements, and so on through the embodiment of literature, with the hopes that they themselves become prolific writers and profound thinkers of their generations. These undergraduate programs will take about four years for completion, and 
we also offer a master's degree in letters. The university is most proud of the environment we have built with our students and faculty. Given that language and literature is a field that honors, shares, and celebrates the humanities and social realities. It is only fair that we educate our students in a way that empowers them as people. We admit that it comes with a lot of reading, analyzing, reconstruction and deconstruction of the human thought. It is the odyssey of intellectuals. Our Herculean challenges are all things of the mind and speech. We encounter concepts that are so diverse that we are forced out of our comfort zones. But remember, the beauty of depth is only found by typing. Muli magandang magandang hapon po sa atin lahat. And ngayon nga po, uh, we have our guest speakers. We have Direct J. Direct Jet, Mattox, and Ms. Crystal. And just before we start, guys, again, I'm Prince Rodriguez, and I will be your host for today's event. And may I just call on one of the members of the organizing team, Mr. Peter Cholas Atyanka, for his opening remarks. Welcome everyone. Uh, first, I would uh, like to acknowledge the presence of uh, the head of the communication department, Ms. Anansa Dihan. Thank you so much, Ma'am Anansa, for being here. And uh, of course, to our uh, professor who pushed us so hard since the beginning of this semester, Mr. Emmanuel Gonzalez. Thank you so much, sir. It is truly a pleasure to have you all here this afternoon and your presence is much appreciated. On behalf of everyone who spearheaded and uh, who helped in organizing this uh, webinar event, I would like to thank you all. Uh, film has become a re revolutionary weapon and has also played a vital role in shaping the society. Truly, it has become a part of our lives to provide us entertainment, leisure, and uh, escape from the troubles of reality. But on the other hand, do you know that it could also be a reflection of truths? Other than mirroring different truths and uh, societies, film has also paved the way for uh, values to be molded among people. Also, it has become a medium to discover a lot more interesting things. To sum everything what I need to say, film can bring amazing human experiences with the ability to change the world. In this event, you will see things from a different level perspective. You will see things that are beyond the naked eye. Together, Let's uh, take a peek on the world and the art of the film during the pandemic behind the lenses. Thank you so much, everyone. Thank you very much, Paulo, for that warm welcome. At ngayon, guys, alam ko that you guys are very excited to meet and hear our guest speakers for today. But I just also want to formally introduce all of them to you one by one. So I'm going to first start with our first speaker. She has worked as a creative associate, a writer, a creative assistant, a brainstormer, and a screenwriter for Star Cinema. She is also known for, in, for her contribution in notable Filipino movies such as The House of Us in 2018, First Love in 2018 as well, Hello Love Goodbye in 2019, The House Arrest of Us in 2020, and love or money just recently. And let us welcome Miss Crystal Hazel San Miguel. Hi, good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mom Crystal. Quick question lang po. How are you during this pandemic? Okay naman. Parang pumuti ako. Kasi <laughs> Thank you po, Miss Crystal. We'll circle back to Miss Crystal on a short while. For now, let's just move on to our second speaker. He is an independent filmmaker and a professional lecturer at De La Salle University, Manila. He is also a graduate of the University of the Philippines Film Institute and now has over a decade of experience in Philippine local media 
and has also led several documentary productions that have been recognized by the George Foster Peabody Awards and the New York Film Festival. His first feature screenplay, Patikul, received the top prize in the 2010 Palanca Award and was later realized into film in the Director's Showcase of the 2011 Cinemalaya Independent Film Festival. Some of his notable works include Elihiya sa Paglimot and Bullet Lace Dreams. Let us give a warm welcome to Mr. Christopher Tops Bragan. Hi, good afternoon everyone. Salamat for inviting me. Good afternoon, Direct Tops. And maraming salamat din po at napaunlahan nyo kami ngayong hapon. Just like what I asked Ma'am Krista, Sir Tops, kamusta naman po kayo ngayong pandemic? Ah, uh, pagod. <laughs> Nananakitang buto dahil puro nakaupo, hindi uh, makalabas. So, well, pwede naman lumabas but I choose not to go out because of the situation. Pero kalalabas kang ng weekend because of the shoot. Walang, walang choice but to go outside. Alright. Thank you po, Sir Tops. And again, um, we'll circle back to Sir Tops in a short while. Now, uh, moving on to our next speaker. He is a graduate of mass communication from our dear university, Far Eastern University, in 2009. And currently, he is an indif independent filmmaker and a director for ABS-CBN News and Current Affairs. On top of his teaching stint at the Asia-Pacific Asia Film Institute as a film appreciation professor, he is also a multi-awarded filmmaker, educator, and journalist. He has made five full-length features on different classifications. One is a hybrid non-fiction express in 2011, bukas na lang sa pagkat gabi na in 2013, batang tubig in 2015, second coming in 2019, and for my alien friend in 2019 as well. He has directed and photographed over a hundred documentaries for ABS-CBN News and Current Affairs and music videos for artists like Careless Music's Nadine Lustre and more. Let us welcome Mr. Jet Lego. What's up? Hi, hi. Good afternoon po, Direct Jet. And hi, salam. hello, hello. <laughs> Direct Jet, tanongin ko lang din po kayo, kamusta naman po ang buhay natin ngayong may pandemic pa rin? Relax lang, relax. Pero kahapon, lumabas ako kasi kailangan ko sama ni Ermat kung magpabakuna. Ayun. So yun lang time na lumabas ako kahapon. Tapos wala, nabahay na ulit. Relax lang. Ganyan. Init eh. Hirap gumalaw eh. Oo oh, nga po. Pero ayun, Direct Jet, maraming salamat po ulit at napagbigyan nyo kami ngayong araw na to. Thank you, thank you din. Alright, so ayun, uh, babalikan natin si Direct Jet. May maya lamang. And moving on to our last but definitely not the least guest for today's event. Our um, next speaker is a known pioneer of the digital age of new queer cinema in the Philippines with his internationally awarded films such as Gino Tumari in 2019, Tale of the Lost Boys in 2017, Unfriend in 2014, Kasal the Commitment in 2014, the Game of One's Life in 2019, Antonio's Secret, um, 2009 rather, Antonio's Secret in 2010, and he recently turned his advocacies and creative pursuits in highlighting the national democratic ideal and struggles of the Filipino masses. By infusing them into his upcoming films, he is also a native of Masbate and has his formative years in theater and television. He carefully utilizes all his learning tools and secures them in creating what he advocates as the cinema of the social consciousness. Let us all welcome Mr. Joselito J. Altarejos. Good afternoon po, Sir J. Hi, good afternoon. Narinig ako? Yes po, Sir J. Loud and clear. <laughs> Uh, baka kasi mahina ang ko. Malayo lang ako. <laughs> uh, Ayun, Sir Jay, kamusta naman po ang buhay dyan sa isla at ngayong may pandemic pa? Uh, ano, uh, I just came here two months ago. So, the entire year last year, I was in Manila. Uh, gumagawa lang ng kahit na anong pwedeng gawin. Tapos tumakas ako bago yung, ano, yung huling ano, parang lockdown. So, oh. 
Ayun, gusto ko lang huminga. Uh, nakahinga naman. Nakakahinga naman ng maayos. Maraming salamat. Ayan. Salamat po, Sir Jay, again. At napaunlakan nyo kami ngayong araw na to. At ngayon po, we will now proceed with our roundtable discussion with our first segment, Malikhaing Paggawa ng Pelikula. At dito po, tat- uh, magtatanong lang po sa inyo kung uh, ano po yung pinaka-memorable film na nagawa nyo and paano nyo po siya nagawa? Uh, meron po ba kayong particular na process kung paano nyo po ginawa yung film na yun? And maybe we can start with uh, Direct, Direct J. Uh, Siyempre, matagal na akong gumagawa. So marami. Okay. Siguro ang isa sa ang pinakahuling ginawa ko ay uh, yun, uh, memorable, hindi lang siya memorable kundi uh, mala, malaking learning process for me ulit, no? yung walang kasarian ng digmang bayan na hindi pa napapalabas hanggang ngayon uh, uh, natanggal siya nun sa isang festival uh, dahil anti-Duterte siya uh, memorable siya kasi mas namulat ako sa kalagayan ng mga Pilipino at uh, mas natutunan ko na meron tayong malaking bahagi bilang gumagawa hindi lamang ng pelikula kundi ng sining para gumitin ang sining natin no sa pagsulong uh, hindi lang sa pagpapakita kung anong nangyayari sa paligid natin hindi sa pagsulong ng kaisipan at bigyan natin ng ideya yung tayo tayo mga Pilipino kung paano tayo kahit paano maka igpaw mula sa kinalalagyan natin ngayon no uh, sa masamang kinalalagyan natin ngayon so yon um uh, yung nung ginawa ko ang walang kasarian ng digmang bayan para akong gumagawa ng thesis no maraming binasa as in maraming maraming binasa hindi lamang tukol sa pelikula katulad ng binasa ko ulit ang tukol sa third cinema Pinasa ko ang ang filosofiya ng ng sosyalismo, ang kasaysayan ng Pilipinas at kung paano siya titingnan ang mula sa uh, mata ng ng sambayanan kumbaga. Uh, kasi ang kasaysayan na nasusulat siya sa ginawa ng mga nasa sinasabi nating nasa mga ng mga elite, no? tiningnan ko li siya mula sa kung kung paano siya tiningnan ng, ng taong bayan. Yun, uh, isang taon uh, ginawa ko under uh, sa workshop namin kay Rigili. So, yun yung kumbaga final product kay Rigili. Batch 22 ako. Uh, habang ginagawa ko siya, nagbabasa ako. Naki- so, kumbaga pag gumagawa kasi ako ng pelikula, parang nakalaan doon yung buhay ko no pagising ko pagtulog ko uh, yun yung pelikula ko mismo yung naiisip ko ayun ganun na ako gumawa ng pelikula ayun maraming salamat po direct J direct J uh, gusto yes. ko lang din pong malaman kung sinasabi niyo nga po uh, hindi lang siya memorable kundi ito yung parang pelikula na marami kayong na-realize kumbaga Tingin niyo po ba yung hmm. uh, yung pelikula niyo na to um, kahit hindi siya naipalabas o sabi niyo nga po natanggal siya sa isang film festival dati. Tingin niyo po ba hmm. ano po yung magiging relevance niya kung maipapapanood po natin ito sa uh, mga bagong henerasyon ngayon ng mga filmmaker? Ah uh... Ang walang kasarian ng Digmang Bayan ay kwento ng isang filmmaker no na naging victim ng, ng hindi lang ng injustice kundi ng ng injustice na under the third administration sapagkat yung kanyang pamangkin ay napatay dahil sa uh, anti poor na drug war ng Duterte administration no. Uh, sabi ko nga yung yung pelikula mismo dahil sa isang filmmaker Si Paolo, yung pinakabida niya, ay nakilahok sa iba't ibang bahagi ng lipunan, uh, sa mga manggagawa, sa mga urban poor, uh, at eventually sumali siya sa, sa revolusyon. No, uh, ano ba yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko, 
lagi tayong nagreklamo, no? Laging nakikita natin ko anong ginagawa sa atin ng gobyerno to. At gusto kong sabihin din lang na sa pelikula makikita rin na hindi lang ang gobyerno to ang talagang nagpapahirap sa mamamayang Pilipino, kundi ang buong sistema ang makikita sa kasaysayan na tunggalian yung kasaysayan natin tunggalian sa iba't ibang bahagi ng lipunan lalo na sa may mga um, um, may kapangyarihan at dun sa mga sambayan ng Pilipino at pinapakita rin dito na may pwede tayong gawin bukod sa nagagalit tayo bukod sa nagrereklamo tayo may pwede tayong gawin katulad ni Paolo sa pelikulang ito siya ay sumali sa sa revolusyon Uh, yung iba naman maaring sumali sa sa kalsada o makilahok at tumulong sa ating mga kapwa. Tingin ko yun, parang tapos na ako yata dun sa face na ang mga pelikula ko nagtatapos lang lagi sa kalunos-lunos na, na lugar o sitwasyon ng Pilipino. Kailangan natin bigyan ng, ng ideya ang, at manunood kung ano yung magagawa natin. No? Because Uh, lumagpas na tayo dun sa sa pelikula na, lumagpas na tayo dun sa sining at tingnan na natin kung paano makakatulong yung ginagawa natin para sa kabutihan ng lahat. Ayun, salamat. Maraming salamat, Sir Jay. Sir Jay, maano lang po tayo, maiba lang tayo dun sa mga ginagawa niyong film. Kasi m- naging controversial din po yung film niyo na Gino to Marie, di ba? About po sa dalawang yes. sex workers na hinahire yes. para maging isang uh, porn actor, kumbaga. Tingin nyo yeah, po ba yes, yung yes. paggawa ng mga ganitong klaseng pelikula na tumatala kay sa sensitibong issue, katulad nga nung uh, pagiging sex worker nga? Meron po bang ibang prosesong pinagdadaanan yon sa ibang mga pelikulang nagawa nyo na? Ah, uh, ang hirap. <laughs> Shit. Sorry. Ang hirap-hirap niyang gawin. Parang hindi ko alam kung gagawin ko pa ang isang ganong klaseng pelikula. Uh, dahil it it demanded so much not only from me as uh, the director and the writer or co-writer but also from the people I worked with particularly with the actors Oliver and uh, uh, Angela. Kasi parang nahubdan talaga sila eh. Tingin ko eh, nahubdan talaga sila ng hindi lang physically, kundi ng kanilang pagkatao. Uh, kahit ako, nagkaroon ako ng agam-agam. Kung baga, I had to ask myself, is this the kind of filmmaker I want to be? How far should I go? As a filmmaker, no? Uh, yun, yun, parang, kasi minsan tayo pag filmmaker parang oh gagawin natin lahat, ipapagawa natin lahat, masunod lang yung ano yung gusto natin. Pero yun, parang na test ako doon na parang hindi ko na siguro yung gagawin. Ah. Uh, yun. Thank you very much, Direct J. Um, Pero ano ha, uh, uh, it's a, 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 I'm proud of it. I'm proud of it. I'm proud of, of what my actors have done. Uh, 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 Oliver was nominated to uh, 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 what's this? Uh, Orian best actor. Uh, Angela was nominated in ano in uh, Oliver was nominated in Orian and Angela was nominated in Fama. So I'm uh, very proud of them. Um, uh, it's just that it was it, it was really 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 difficult film Ayan. to make and to watch. Maraming salamat, Derek. Actually, parang ano nga. Ano nga po siya, parang napakatapang ng pelikula na para gumawa ka ng pelikulang ganun, talagang it takes a lot of courage nga po. Pero ayun, maraming maraming salamat po, Direk. Ngayon naman po gusto ding tanongin, uh, Direk Jet, uh, ano naman po yung pinaka-memorable film na nagawa nyo? At kung pwede nyo po kami bigyan ng konting uh, in, uh, insight kung paano nyo po siya ginawa. Siguro, sa akin, hindi uh, ko lang kung ano yung pinaka-memorable kasi lahat memorable. Yung mo lang naman yung nagawa kong pelikula. Tapos, siyempre may mga TV projects, may mga documentary. Sa akin kasi, parang sa paggawa ng film, parang bawat filmmaker or artist na kasama sa pelikula, iba-iba yung proseso at nagdadaanan. 
na ko talaga iba-iba para every project iba rin talaga yung approach ko pero same yung energy na binibigay ko siguro dahil dahil sa tao na kasama sa shoot or sa process nito di ba or minsan sa pinagdadaanan mo rin at yung community na kasama mo di ba or yung bansa mo kung ano so for example yung una kong pelikula yung express uh, mag-isa lang ako nung ginagawa ko sa kasi kasi um thesis ko yun eh tapos parang parang natisod ko lang yung buong proseso parang binigay siya sa akin eh parang chamba siya na tas ako na yung bahala kung paano ko i-expand yung yung kwento yung structure nito kung gaano kakalalim or gaano ko i mean magda-dive in or be dig deeper dun sa tema na gusto ko tahakin parang gusto ko bang tahakin yung tema ng train system or gusto kong tahakin yung mas yung iba pang konteksto ng train system na sumasalamin sa sa truth ko at nung pelikula mismo or nung character so naging experiment siya na I think nag-evolve ako doon. No, so unang kahit thesis ko siya parang nag-evolve ako na nag-evolve ako doon. Tapos nabuksan lalo yung yung mundo ko. Kasi after yun noon, nagkaroon siya ng, ng festival run and I met a lot of people. I've seen a lot of films. So sobrang daming pelikula. As in, dami ko na panood. As in todo. Um, isa sobrang daming klase ng pelikula na panood ko. Parang nabuduwal na nga ako. Eh. Parang ganun yung dating. Kasi dami niya. Ang daming ideas. Ang daming lahat bati bang lenguaje no at iba iba rin yung experience na natamas ako tapos sabi ko nga noon parang kaysang feature lang ako okay na ako pero hindi eh mas madami pa bal pala akong gustong ikwento no so after noon karon ako ng second feature which is sim bukas na lang na iba naman karon ako ng grant from Hubert Boss Fund uh, it's a grant script development fund from um, Rotterdam and a grant from Cinema One na nagbibigay sila ng pera para magawa ng pelikula sa gulat ako kasi may pera na eh. Nung ginagawa ko yung unang feature, parang wala sa aming kaibigan mo, classmates mo. So, ibon, naging pa na naman yung process ko for, for this time. And and the film is also different from the first one because it's about parang recreation of ng Marshall Law eh. Na, eh, di naman ako Marshall Law baby. 1986 ako parang sort of may bakas lang ng Marshall Law sa, sa buhay ko. And then, uh, malaki rin yung influence sa akin ng mga writings ni Luwala at Ati Bautista mga pelikula ni Love Diaz dahil nga nag, nag-intern ako sa kanya nag, nag-FQ pa ako kay Kevin Dalok sa Chucky Love so lumawak pa lalo yung pagtingin ko sa sa pelikula no? tapos hilig din ako sa mga films ni Broca ni Bernal ni Michael Leon so nag, nag-mix tong mga influences na to tapos na, nalalo ka pag ginagawa ko tong sinusulat yung pelikula no? parang wow iba, iba to ha parang kasi nalala ko lang last year na yung daddy ko pala na pinista ay tumutugtog kay Makoy. Tapos yung pelikula ko, sobrang anti, you know, fascism na pala, no? So, parang ibang trivia siya. And dark, sobrang dark nung era na yun. So, hindi rin ako dun. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung writer friend ko na palang kaaway din si Norman Wilway ko dahil meron siyang book na guerrilla and sabi ko, nahirapan akong mag, may mga na-research na ako pero nahirapan akong mag-research na bumagkat ng mundo para may pag-usap, no? at mag-aral. So, nag-usap lang kami and then nagbuo na yung pelikula. Ito naman, skeletal ko siya. Tapos, six days lang shoot. So, nag-iba na naman, no? Pero maganda dito, puro umaga lang kami nag-shoot. Pero I think yung learning ko doon sa pelikula na yun ay na censor siya ng MTRCB twice, no? Twice, rated X siya twice. So, para <laughs> mahirap kasi nag-debate pa kami ni, ni Kip Obanda, no? Who's also a filmmaker. Um, sa MTRCB para para ilaban kung bakit ganito ito yung malayang pag ano na pelikula and wala kami na exploit or mga bag ang talaga yung pelikula eh ganito siya eh well ginawa rin siyang ay uh, 18 so eventually naging iba yung processor niya tapos um, ayun ganito siya tapos yung writing yung writing niya ibang process din kasi hindi man ako writer and I've collaborate may mga kolak collaborate na ako yung collaborate na ako sa writer na to just to mabuo yung pelikula, no? Um, and then, syempre, yung third feature, iba rin. Para siyang genre naman, yung matang tubig. Um, pero may malaking budget na. So, nag-iiba iba talaga yung proseso. Kasi may budget na kasama, may mga taong kasama mo. Yung ideology ng mga kasama mo, kasama mo. Or yung mga co-writer mo. Yung producer mo. Tapos, ito naman, parang dyan na siya. I think ang dami ko rin realization na yun dahil yung pinagdadaanan ko rin sa filmmaker, parang dark times din siya eh. <laughs> um, 
Tapos parang ako nawala yung boss ko sa pagkukwento kasi nga I think dahil nga dyan na siya may mga inisip ako na kailangan gawin para ma- maitawid yung yung kwento no And then after noon nag-genre film nga ako which is second coming Horror siya pero yung context na gusto namin ilabas nung co-writer ko ay talagang medyo political pero paano mga transfer yung political na ideologies mo into a context ng horror no Diba? Parang kaya eh. Kaya kasi kung ano yung pakiramdam mo rin, kita transfer mo lang din dun sa, sa film. And syempre may mga tropes. Tapos, tapos isipin mo paano siya babaliin na minsan kailangan mo pala talaga na nakawakin yung audience. No? Tapos minsan rin, kailangan mo rin silang bitawan no? along the way sa panonood nila. Kasi dun, I think, nagmamature yung, yung kakayahan ng manonood na ma- malaman pa yung pelikula mismo. So, I think, ayun, iba-iba talaga yung proseso niya. Yung huli, itong From Alien Friend, ito talaga sobrang iba. As in, nag-unlearn ako ng lahat ng tututunan ko sa pelikula. Wala siyang script, wala siyang kahit ano. I just put the image on the editing, then I just, parang gumawa lang ako ng pakiramdam ko na pelikula para mas ma-express pa yung kung ano lahat ng truth na nandito. And, ayun, parang push lang sa shoot, edit, So iba ba talaga? Um, ako lahat memorable siya sa akin. Yung mga siguro yung mga mas memorable pa yung mga after shoot yata. Yung, mga mas, uh, yung proseso yata. Mas memorable siya sa akin eh. Or yung mga taong nakakausap mabot sa film. Ayun, y- y- ganun siya. Maraming salamat, Direct Jet. Kung baga, parang ano po pala may pagkakapareho din yung naging experience nyo sa si Direct J dun sa film niya na parang tinanggal nga sa film fest. Yung sa inyo naman po, parang related X ng MTRCB. Pero mabuti no, nga pero, po. No? Pero hindi ginawa namin noon, kinarangan namin yung projection ng kamay namin. Parang screening. Eh, <laughs> eh hindi pa palabas. So, kasi tatapala namin ng kamay, <laughs> makita na okay. So, ganun pa rin pala. No? Sensor, may, grabe pala rin pala yung censorship ng, ng bansa na industriya natin. Ha? Kahit yung, kahit Kaya yung mga pelikula ni Brillante or ni Love Before, di ba, na ano siya eh. Nasa sensor, pero yun yung kwento eh. Ganun nga din nila eh. So, ba't mo? Sa sensor, parang siguro kailangan pa natin lawakin yung pag-intindi sa mga gantong pelikula. Tama po. Kaya nga, buti na rin may nagsabi nga din po sa comment natin na ano, mabuhay ang third cinema. Ayan, nakita ko kanina. Buti na nga lang din, meron tayong ibang mga parang film festivals na nag na ine-embrace yung ganitong kind ng pelikula kasi kumbaga sabi niyo po wala rin naman talaga tayong pwedeng hindi natin pwedeng baguhin kasi doon talaga pupunta yung pelikula pero ayun maraming salamat direct jet and ngayon tanungin ko lang din po siguro since we already heard from two of our um, guest directors how about uh, ma'am Chris, ma'am Crystal uh, sa inyo po Does it differ if um, since kayo po ay mostly gumagawa ng script ng isang pelikula or may kap- pagkakapareho din po ba siya if you're directing? Um, actually, feeling ko ako iba kasi, di ba, nag-work ako under, exclusive ako sa isang production house, di ba, na um, mas mainstream, ganyan. Pero in terms of creative process, um, Parang pareho lang na parang ibawat ibang project kasi, 'di ba? Ibang tao ka. Bawat ibang project, iba yung gusto mo ikwento, iba yung vision mo, iba yung mga kasama mong magkwento. So, mas ano eh pa, 'yun. So parang hindi parang memorable project talaga. Lahat eh, lahat may highlights, ganun. So, parang same din naman. Uh, thank you very much, ma'am. And uh Ms. Crystal, gusto ko lang din po sana itanong kasi since meron na, yung mga uh, na ano po natin, nagawa natin na films is like dalawa doon nasa Netflix na, di ba? Yung The House Arrest of Us saka yung Love or Money which is number one nga siya ngayon sa Philippines as we have checked. Tingin niyo po ba there's more future that we can, uh, that the Filipino film industry can offer? since nakikilala na siya internationally. Ako um sana sana mas 
ano siya eh, opportunity talaga tong nagkakaroon tayo ng ibang platform, di ba? Na-expose yung audience sa ibang platform. So, mas diverse yung content na ano sila, na mas um, na, na papanood nila or nagkakaroon sila ng exposure. So, sana mas um, lumawak din, di ba? In terms of storytelling, sana lahat to opportunity for for the audience, for the filmmakers, for the content creators na mas palawakin yung yung industriya, 'di ba? Na 'yun. Kaya lang, 'di ba, na din yung mga sinehan. Sobrang oh, <laughs> mga sinehan, grabe. Iba-ibang ex- ibang ibang experience kasi, 'di ba, yung watching oh, with other people, 'di ba? Shared experience siya talaga. Pero 'yun, 'yun. Um sana mas makita siya more than a limitation itong pagkakaroon natin ng digital platforms. Mas makita siya as opportunities ng both sides, 'di ba? Thank you very much, Ms. Crystal. Uh, ngayon naman po, uh, Direct Tops, how about you po? Uh, ano po yung pinaka-memorable na film or doc yung na nagawa nyo? And baka pwede nyo po kami bigyan ng konting ano lang kung paano nyo siya ginawa. Ako yung pinakabata dito. Uh, si si Lanchette na kami na at si Direct J yung kami nang nagawa. I guess, kasi galing, ang background ko is television, news and public affairs for a long time. Uh, 12 years ako sa television. So, um, yung mga shows ko, Eyewitness, uh, Reporter's Notebook, Jessica Saw Reports. Um, ang, ang malaking difference ng paggawa sa television at sa film is you get to produce your vision uh, and you have the freedom to do what you want to do compared to when you're working for a uh, network. Um, parang... Uh, kaya 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 mas mas masasabi kong uh, memorable yung mga nagawa ko na independent more than the works that I did for television because hindi siya formulaic um, parang it, process siya eh. parang ang paggawa ng pelikula ay isang mahabang proseso my first full length took me six years to finish uh, bago ko natapos yung pelikula uh, shooting three years Uh, editing three years. So, parang, and the fact that it's very personal, uh, I'm not sure if you're familiar with the, the, my first film, uh, tungkol siya sa uh, experience ng family ko sa Alzheimer's ng tatay ko. Um, parang, the fact that it's very personal uh, made it really memorable. Um, I agree also with Crystal na um, uh, parang, nakakamis yung shared experience kasi i remember having my uh, having the film i wrote yung particular sa na in screen sa UP Film Center na nakikita mo yung na nabibinig mo yung tawa ng mga tao kinikilig miya hindi mo yun ngayon kasi makita because it's a one on one uh situation uh kumbaga para ang response lang na nakukuha namin from our films right now our messages Uh, message kami sa Messenger, sa Instagram. So parang uh, ang laki talaga nung uh, difference. Pero yun nga, parang kailangan mag-evolve ng uh, pelikula uh, ng naayon sa panahon. And But uh, I would like to echo uh, Direct J and Direct Jet about the messages uh, that you put out as a filmmaker parang i i i when i did uh, the documentary bullet lace dreams um dun ko na realize yung kaibahan talaga because i did short docs for tv and ibang iba yung proseso namin with uh, bullet lace dreams kasi tatlong taon namin sinundan yung mga dalawang taon two to three years namin sinundan yung bata so nakita mo talaga na from a 14 uh, from a 12 year old naging 14 years old, 15 years old siya doon sa film. So nakita mo talaga yung pagdalaga niya at yung pagpapalit ng prinsipyo, not prinsipyo, pero pagtingin sa kapaligiran niya. Because when we first uh, interviewed uh, our subject, parang napaka-innocent pa ng pagtingin niya sa mundo. Uh, lumad siya. Uh, isa siyang batang lumad na na-oppress sa uh, Mindanao because of the militarization. So parang, Uh, nakita mo yung paglaki ng bata at hindi mo yun talaga makikita sa television sa mga television docs this is not to dismiss television docs ha? Um, malaki rin ang nagagawa ng television documentaries but because of the limited time that they're given 
uh, kakaunti talaga yung kwentong na ipapakita. Kumbaga parang slice of life lang yung napapakita sa TV docs compared when uh, you do uh, film documentaries. So, I guess that what what made this film memorable for me is having the freedom uh, to do what I want and having the freedom to say what I want, uh, to show my my stance as a filmmaker, my, my stand as a filmmaker in certain issues that uh, pressing issues that we are facing right now. So, parang with television, kasi you can't do that. You have to be balanced, uh, quote unquote. Now you have to show both sides of the uh, story. With film, because it's different. Parang you, you as a filmmaker, get to see what you want. Your perspective on the issue that you're trying to present, uh, on the uh, issue that you're trying to discuss in your film. Uh, at lumalabas doon yung paniniwala mo at paninindigan mo sa pelikula. Uh, at I think bilang isang filmmaker at kayo bilang mga future filmmakers, um, ay dapat ay pangalagaan nyo yun, uh, yung, yung paghawak sa mga paninindigan ninyo. Parang uh, kung gagawa kayo ng pelikula, kuha kayo ng pelikula na yung magbubukas ng isip ng mga uh, audience ninyo at hindi lamang mag-e-entertain. Uh, at ang purpose ninyo ay hindi lamang para kumita, kundi uh, para mag, uh, magpakita ng realidad na kinalalagyan nyo ngayon uh, bilang mga Pilipino. So, and mas, uh, uh, mas malaki yung impact, I guess. Uh, parang because of the film, uh, parang nagkaroon ng na, tumulong yung mga audience namin. We had screenings na uh, nakapag-collect ng financial help for the organization, for the Luma children. And nung pinake up siya ng Japan, uh, ng NHK, because the film was picked up by NHK, um, we were able to set up an educational plan for our subject. Uh, and we were able to help out the school in Mindanao, the organization. So parang mas naramdaman ko yung, yung role ko bilang filmmaker sa mga ginagawa ko ngayon. Uh, it's not to say hindi ko naramdaman dati, uh, pero I knew back then na parang it's dependent on ratings and revenue, but now it's more dependent on really on the messages that you want to uh, say to the public. Thank you very much, Direct Talks. And ayun nga po, no, I was also really um, amazed with uh, the story of Bullet Lace Dreams kasi it did not show na yung traditional na ano natin na nakikita natin sa pelikula kumbaga as you have said nga po it took you three years to finish the film so it's it's really uh, the kind of film that you would not or that you would rarely see uh, in movie houses kasi nga it, the cinema before is not that uh, embracing well uh, ngayon din naman siguro pero it's more diverse now as what Ma'am Crystal said and for that one, uh, to our guest speakers, thank you very much for all your insights po and how you made these films and your creative processes and for sharing also your experiences in these films. But just before uh, we What's proceed done? to our next segment, we would just like to showcase one of uh, FAU Homegrown Talent and we'll just have this quick intermission from one of the FAU students as well. Neil Holiano with his film Ayuda Me. Magulog ako ngayon sa bank at saka mga maliit. Kami ako sabay ka ba? Wala na. Kapag-alingan ako kayo sa inyo. Okay, sige. Hello ulit, guys. Ako, sorry na po ito yung live kanina, ha? Ang hina kasi ng signal dito sa amin. Nakakaloka. Pati nga ako, naawa na sa pamangkin ko. Eh, paano ba naman? May online class pa rin sila. Eh, wala naman kung may wifi sa bahay. Kaya ayun, naubusin yung pera, kakapalo. Ito lang, oo, tuwi ko ha. Kaya, may dalala ko sling bag na may lamang baril at kutsilyo. Tsarin. Ang dala ko lang ID, quarantine pass, saka yung ayudang natanggap ko kanina. Hi! Mamalain kaya ko. Eh, teka, magsusot lang ako. Opo, Ate Seni, katatanggap ko lang kanina ng DSWD Social Amelio Amalia Puentes. Charing. Ayun, sakto weekends din ngayon, kaya mamalengke na rin ako. 
Kinakaliskis na nga kami kakakain ng sardinas araw-araw. Kaya nga yung ako para makakain naman kami ng karne at gulay, di ba nakakalo? Hindi po biro magpakain ng dosi kataong pamilya sa totoo lang. Winnie, oh. makakatanggap ko lang ng ayuda. Ay, secret! Painom ka naman dyan. Wala, may liquor ban. May mabibila naman kami ng alak eh. Kung gusto mo ako na huwag ka man damay, dai. Nagpapayaman ka na lang eh, mamihila naman. Teka lang guys ha, kulit nito yun. Ano ba problema mo sa akin? Dosi ka tao pamilya pinapakain ko. Gusto mo na tulip mo ta sa barangay para muling kasiguro ang pamilya mo? Abagago ka. Ang ano yung pagko? Puta ka na matatago ka sa dalaw. Ang ano yung pagko? There you have it. And again, thank you very much to Neil Juliano for letting us feature his film. This was uh, presented in last year's Mulat 2.0, organized by the FU Department of Communication uh, faculty, Sir Herwin Cabasal. And now, moving on to our next segment, as we have already um, new a lot of insights from our speakers. Ngayon naman, guys, we uh, will be hearing the our speakers' um, experiences and if they have, you know, noticed any differences when it comes to the process of filmmaking or creating films, especially during this pandemic. Uh, ngayon po, uh, I just want to ask, Ma'am Crystal, since... Um, hindi naman uh, lingid sa kaalaman ng mga viewers natin and sa participants natin na uh, the films that you create uh, are mostly uh, set on a uh, big location just like uh, Hello Love Goodbye which is shot abroad. Uh, did you uh, uh, experience po any uh, differences nung nagsimula yung pandemic when it comes to your uh, process of making film? Oh my God, paano ko magsimula? <laughs> Kasi yung Glover Money, di ba, sinoot namin siya sa Dubai. Tapos naabutan kami ng pandemic. Um, as in, parang unang shoot namin, unang lipad namin ng Dubai, uh, nakakatawa. So, nandun na kami, kasama ko sila direct May, yan, um, nag-ocular kami, ganyan. It's ready to shoot na kami. Tapos, ah, uh, ayaw payagang pali pa rin yung actors kasi nga nagsa-start na naglulum na nun yung pandemic. So, na-cancel yung shoot namin. Tapos nakakatawa pa, asin paglapag na nung ano, ng mga staff and crew, asin pagkalapag na pagkalapag nila, nakatumawag sila, Sir Carlos, sila inang na, um, umuwi na kayo, hindi, hindi matutuloy ang shoot, ganyan. Kasi yun yung wala pa eh, sobrang ano pa eh, sobrang um, wala pang alam about COVID, ganyan. Tapos, ma'am, um, January yun eh, so, ano ba kami nag-shoot? Parang March kami natuloy ng shoot. Lumipad kami ulit kasi parang kumalma. Kumalma, tapos pinayagang kami mag-shoot. Ganyan. So, nakapag-shoot kami doon. Pero, yun, naka-face mask na. Ganyan, na-push pa. Yun pa yung last, ano namin, out of, last out of the country. Actually, last shoot bago magkaroon ng lockdown eh. Tapos, as inaabutan talaga kami ng ano, kung na-delay ang flight namin ng isang araw para malalockdown na kami sa Dubai. Ganon. E na ibang iba, dun sa naging shoot namin sa sa Hello Love sa Hong Kong. So ang hirap, ang dami ng limitations ngayon kasi ano eh, buhay, buhay. So nagkaroon na ng ngayon, so ngayon naka-develop na sila, 'di ba, ng mga protocols ganyan sa shoot. So ang ang gasto, ang hirap, ang hirap, ang limited lalo na ngayon parang even in ano, in um, writing. Kasi kailangan mo na i-consider ngayon yung location mo. Ngayon kasi dahil bubble shoot, syempre mas maganda na is, may isang main location. So doon pa lang, di ba, nakakahon ka na agad. Um, ang liit na agad ng mundo na naiikutan mo doon sa kwento. So grabe, grabe yung limitation. Eh dati, tapos sa cast also, di ba, kailangan yung limited tao. Dati, uh, o lagay tayo ng malaking family ngayon. Ano na lang, pwede bang kapatid na lang, tatay, nanay, ganyan. Kasi ang hirap, grabe, ang hirap, ang hirap, hirap. Tapos hindi pa nakakatulong na nasa bahay ka, ba? Diba? Na yung energy mo, wala, andito lang yung mga kausap mo, ka-brainstorm mo, ano lang, Zoom. So para na, wala kang energy na tatanggap, ganyan. Grabe, ako ang tagal, ang tagal kong na, 
Ay, well, ako swerte ako. Nung sinulat ko yung series na House Arrest of Us, about kasi siya sa pandemic, eh yun yung height na ano eh, na ba diba, yung lahat bago yung nararanasan natin na, na lahat tayo nagmamask. So ka- kahit pa paano, naging outlet ko siya, yung House Arrest of Us, na kumbaga naging ano ko siya, dun ko nabuhos lahat ng frustration ko noon about the ano the work from home setup ganyan kasi grabe hindi just ko parang sa buong buhay ko never ko ata na imagine na dadaan sa ganito tapos ang lalim ang lalim ng eh, parang kum, walang sinehan alam mo yun, so ang daming anxieties ang daming worries ang hirap-hirap maging creative ang hirap-hirap magsulat <laughs> oh, hirap. pero mm-hmm. 'di ba yun kasi na all the more na ngayon natin kailangan magkwento ngayon natin hindi kailangan tumigil kasi pag lahat tayo nagpakaya, ang dami-dami ng kinuha ng COVID sa atin, 'di ba? Wag na, wag wag pati yung storytelling natin. Wag pati yung pelikula natin. So 'yun. 'Yun, 'yun ang ano ko ang battles ko ngayon. <laughs> Thank you. Thank you, Miss Crystal. How about uh you direct tops? Meron po ba yung mga napansin just like what Ma'am Crystal uh, already told us? So, na-shoot ako actually ngayon ng isang project. Ayun nga po. Uh, na-commission ako ng Japan Foundation uh, na mag-shoot ng mga Pinoy nurses na gustong mag-Japan. Nurses. So, ibig sabihin, may hospital shoot. Uh, <laughs> dun pa lang, alam mo na agad na uh, may danger. Uh, at iba, sa, sa, sa narrative kasi, parang kontrolado mo yung sitwasyon. Eh. Kung baga, parang pwede kayong mag-bubble, pwede kayong magsama-sama, pa RT-PCR kayo. With documentaries, you're dealing with real-life people. Um, at uh, delikado kasi lumalabas ka on field. Nung unang beses kaming nag-shoot, actually prior to the shooting, uh, yung, yung selection kasi happened last year, uh, wala pang COVID. So napili kami, uh, may, may nag-shoot sa uh, Vietnam, ako yun sa Pilipinas, meron sa Myanmar, tsaka meron sa Indonesia. Yung sa Myanmar, natigil because of the military junta. Vietnam, hindi sila natigil kasi maayos yung sistema nila doon. So, kung maga parang nakapag-shoot sila freely. Uh, yung Indonesia, nag-back out naman yung Japanese producer nila. So, dito sa Pilipinas, ang pinaka-effect sa akin ay yung pandemic talaga. Nung nag-shoot ako the first time, ah, bago pala yon sorry. Uh, yung budget na binigay nila, sobrang liit. Uh, parang hirap na hirap kami... Uh, mag-budget. So, kinuntsaba ko, sorry for the term, kinuntsaba ko yung kasamahan kong filmmaker from Burma. Sabi namin, wait, ano natin, kausapin natin, parang sabihin natin, angal tayo. So, umangal kami and in-explain namin yung situation na parang uh, yung budget na binibigay nila isn't enough to cover the uh, COVID measures uh, na kailangan namin uh, gawin uh, before shooting. Kasi magkano ang RT-PCR test? Uh, 4,000 pesos isang test pa lang yun um, at require ko na meron akong entry test at exit test ang, ang exit test ko pa nga sa Monday pa eh kasi yung shoot ako ng weekend so uh, dun pa lang magkano na yun eh ilan kaming magpapat eh sa Tokyo kasi mas maliit yung mga tao mas I, I saw at uh, direct Eric Matis post na umabot ng isang million yung kanilang COVID measure sa amin naman hindi ganun umabot Uh, kasi anim lang kami or pito na nag, uh, nag-shoot. Uh, pero malaki pa rin yon sa amin. Kasi, maliit, kasi sa doki, mas maliit nga yung crew. Uh, mas maliit din naman yung budget compared sa narrative. Pero point is, inangal namin. So nung inangal namin, nagkaroon ng... Kaya dapat, kaya dapat nagko-complain. <laughs> Matandaan niya yan. Dapat nagsasalita kayo. Uh, wag, kayong, wag kayong hindi magsasalita kung may nakikita kayong mali dun sa sistema. So may nakita kaming mali sa sistema, naintindihan niyon ng Japan Foundation and they gave us more money uh, for the shoot. So nag-separate sila ng... Uh, ito yung, para lang maintindihan niyo yung process ngayon. Ha? Uh, nag-set up, nag-separate sila ng COVID measures budget. Tapos meron kaming quarantine fee budget at meron kaming quarantine hotel budget. Uh, so uh, uh, parang alam namin na okay, pag nag-quarantine kami, may makukuha kaming pera. May mahuhugot kami. Kasi nga, delikado yung sitwasyon. Uh, yung second shoot ko was supposed to happen last April 26. Uh, ang nangyari doon, ito yung... Ah, April 
ito yung nag-announce ng ECQ because of the rising number of cases. So I had to move my shoot two weeks after. Parang kami nung researcher ko, nag-usap kami, ano, i-move ba natin or hindi? Nag-decide kami i-move kasi delikado. Pagdating ng May 1, ganun pa rin, ECQ pa rin. Tapos ito naman, namamroblema na ako dun sa subject. Uh, kasi takot sila. May kasama silang matanda sa bahay. Uh, tumataas at kahit anong assurance namin at hindi mo yun mabiblame eh kahit anong assurance namin na uh, nagpa-RTP CPR uh, RTPCR kami uh, may may uh, magsusot kami ng PPE ayaw pa rin uh, and we understand the we understood the situation so nag-move ulit ako ng March 15 to 17 which was last week uh, the, parang 4 days before nag-message naman sa akin so ito na tuloy na uh, nag-message sa akin yung hotel. Sir, hindi po namin kayo matatanggap kasi uh, may rule ang Pampanga na bawal magpapasok ng taga-NCR+. Buti na lang, I coordinated with um, FDCP. Kaya very important din yung coordination ninyo with uh, agencies. Uh, Nangingi ako ng certification sa kanila na pwede ako mag-shoot. Uh, ito yung sa Dole. So, um, buti na lang may ganun ako at uh, dineclare namin yung sarili namin as APOR. Uh, ano nga yung meaning ng APOR? <laughs> Kalimutan ko yung APOR. Outside the residence. Ayun. Uh, uh, authorized something. Ayan. Thank you, direct. Authorized person outside the residence. So dahil na-declare namin yung, yung status namin as ganun, as media people, we were able to go to Pampanga. Uh, kaso mo, dun sa Pampanga nga, yung subject namin, Iksamang matanda. So, ang init-init ngayong panahon na ito, naka-PPE kami. Pinost ko ito sa Facebook eh. Naka-PPE kami uh, sa loob ng bahay. May mga ilaw kami. Meron kaming... Uh, tapos nag-disinfect kami before pumasok sa bahay, after pumasok sa bahay, before pumasok sa sakyan, after pumasok sa sakyan, before pumunta ng hotel. Sobrang uh, kailangang uh, uh, gawin. Hassle siya. Pero uh, ang paniniwala ko kasi is uh, uunahin mo yung kapakanan ng crew mo, kapakanan ng mga tao mo kasi buhay yung pinag-uusapan dito. Um, hindi lang siya basta-basta sakit. Parang you could die from the disease. Um, so fr- from the virus, I mean. From the virus. So uh, doon pa lang kailangan mong isipin yun. Eh. Hindi, hindi ka, uh, di ba sabi, there's no story worth dying for. Um, and I, I really believe in that na parang um, kailangan mo talaga calculated risks um, parang paano kung mamamatay ka, paano na yung kwentong gagawin mo, paano ka pa makakapagkwento tama yung sabi ni Crystal eh. um, kailangan mo magkwento uh, at responsibilidad mo bilang filmmaker na magkwento, lalo pat kung ang mga ginagawa mo ay uh, nagbubukas ng isip uh, so, yun napaka-hassle, uh, I think umabot ako ng mga nasa 100 to 120,000 hmm. for the COVID measures alone. For a documentary. Grabe. Big, big amount. Grabe, ang laki nga po. Pelikula na yun. Correct. <laughs> diba? Short film oh, na yun. Grabe. Short, short, short film na yun. <laughs> Kasi sa, sa tests pa lang, inabot na ako oh. ng inabot na ako ng 75K. Eh. Test pa lang yun. Eh. Uh, wala pa yung mga PPE. Wala pa yung mga uh, tag dito. Ah, may insurance din kami. So, uh, nag-request ako ng insurance, bumili ako ng insurance for my team para kung sakali mag-contract kami ng nung virus. At least meron kami pang-hospital. It's a, it's, a, it's a bit small, pero at least meron, alam mo yun. And yun nga, may quarantine fee. Uh, na, uh, aside pa to doon sa TF ng, uh, na nakuha ng team ko, uh, binigyan, namin, binigyan kami ng quarantine fee. Uh, parang bonus na rin and hazard oh, pa. hazard pay the crew experience ayan so if meron pang mga nanonood dyan na iniisip na madaling magpelikula ayan narinig nyo na po kung gano'ng kahirap talaga magproduce ng film especially ngayong pandemic uh, I also wanna ask direct J uh, I believe you're also shooting a film po this uh, pandemic tama po or did you have the same experience po with uh, direct tops uh, parang ayoko na mag-shoot kaya meron akong <laughs> na pelikula supposed to be uh, kaya lang uh, yung nag 
whatever you call it dun sa Manila no so dinelay namin we were supposed to start shooting when uh nung April tapos biglang nagkaroon ng ibang message Direk, so, pwede mong ilapit yung mic mo medyo mahina ang uh, uh, okay. pasok mo sorry sorry ayan 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 okay na mahina yes direct thank you po okay so we were supposed to, sh- uh, to shoot kaya lang uh, dahil dun sa two weeks na uh, whatever you call it dinelay namin anyways last year uh, nag shoot kami nag shoot ako ng napakaliit na pelikula yung memories of forgetting uh, parang anim lang yata kami sa set nun eh kasama ng mga artista as in super basic no skeletal yun and it was uh, during the pandemic of course we had the, sh- the test and everything pero inano talaga namin na uh, sobrang liit nung grupo dahil ang paniniwala ko mas maliit mas siguro yung 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 danger no of 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 uh, infecting or uh, having ano uh, covid mas liliit no kahit na alam natin lahat naman tayo maingay ay maingat maingat so yun uh, tinuloy pa rin namin yung shoot na yun maliit lang yung pelikula, tatlong artista na meron ako, ang crew namin, apat lang kami parang ganun, kasama na ako so parang ang, ang tingin ko kasi, kailangan natin mag-adjust kung ano man ang panahon na meron tayo no? ngayon, uh, nandito tayo sa isang ako, kinukumpara ko tong nangyayari na pandemic sa parang world war no so, tinitingnan ko kasi sa kasaysayan, kunyari, na nung panahon ng World War II, nagkaroon ng movement sa Italy, yung neorealism. No? Dahil yun ay gawa nung pagkataas ng World War II na nasira ang kanilang studio. So, ibig sabihin, hindi sila tumigil. So, ibig sabihin, makakagawa pa rin naman tayo. Sabi nga ni Jet kanina, nakagawa siya ng isang pelikula na siya lang, no, thesis niya. So, pwede nating scale down lahat. Ako, sanay naman ako sa medyo maliliit na pelikula. Sana hindi na uh, okay lang din sa akin na pag may budget malaki. Ngayon na mali na may ganyang mga restrictions, kaya ko naman ding gumawa ng isang sobrang uh, kokonting tao, no? Uh, tapos post prod na lang, online na lang, whatever yung mga iba pang gagawin. Uh, kailangan hindi tayo tumigil sa paggawa ng pelikula o hindi lang bilang isang filmmaker kundi kahit na ano pa tayong tao. Ano pa ang ginagawa natin sa buhay, hindi tayo kailangan tumigil. Lahat tayo ay essential sa panahon ng pandemic. May pandemic man o wala. No? Wala namang tama. Non-essential. Tingin ko, ayokong isipin na may non-essential na tao. Ano mang panahon. No? Dahil yan ay diskriminasyon. So, kailangan lang natin bilang tao mag-adjust sa kinalalagyan natin. Uh, yun. Uh, Thank you. Uh, okay. I think medyo nag-unstable lang yung you know, uh, connection ni Direk. But um, while we're waiting for Direk J to have his internet, uh, Direk Jet, uh, tanong ko lang din po, how about you po in the field din lalo na ng uh, news in public affairs? Meron po bang kaibahan katulad ng mga na-experience nila sa filmmaking? Sabi ni Aliza J, hassle, mahirap, pero <laughs> worth it. Oo, oh, hassle talaga mag-shoot ngayon, no? Ayaw na lang mag-shoot eh. Parang sa dami ng protocols and gastos nga, di ba? Pero ang ganda nung sinabi ni Topper na ni Tops na merong ano, quarantine fee. Parang okay, but, ano, para din makausad din yung production. Kasi, di ba, PPE, araw-araw, palit ka nga, tapos infection okay. pa. Um, di ba, babasa ko ng chat ngayon ko, lalaki na yung chat box eh. Oh, special case yun. Ah, special case yun. <laughs> oh, po. Yung oh, special case yun. Pero maganda siyang i-apply. No? Maganda siyang aralin ng IGA ngayon, yung Intergrid Alliance na gumagawa ng mga rules. Kasi nag evolve nga rin yung shooting. Eh. Lalo sa docu, iba rin yung proseso. Iba rin yung proseso ng lock-in. Um, last time, nag-shoot din ako ng nag-shoot ako ng commercial. Hindi ako pumunta sa set. Kasi nasa Zoom lang ako. Tapos apat yung unit. So, ang hirap din na dahil nga bata yung yung cast namin, kailangan dalawa lang yung pasok sa bahay. So, imagine ninyo yung dating ginagawa ng 60 na tao or 7 tao. Ngayon, dalawa 
kuha na lang yung camera man so yung AD so paano mo ngayon ito transfer yung vision mo doon no so talagang kailangan mo realize view din kung ano yung shots na kailangan mo ano yung emotion no, no. na kailangan mo kuha tapos 4 hours lang yung shoot mo di ba um so ngayon itong pandemic mas siguro mas nagkaroon ako ng <laughs> self reflection <no? laughs> sa sa time sa space dito sa environment eh nag-explore ako ng mga bagong paraan o na strategize kasi sa tingin ko after nitong pandemya magkakaroon tayo ng cultural parang revolution eh kasi sa dami ng na-acquire natin na hindi lang knowledge eh, experience kahit nasa loob lang tayo na bahay um, grabe eh mag-iba talaga yung ah, kahit, kahit sabihin natin new normal or pwede nang tanggalin yung mask pero magkakaroon na ng iba na tayo tumingin sa mga tao ngayon eh pag nakipag-usap na tayo eh, lalo na kung face-to-face eh kasi ngayon eh, lahat virtual eh diba kahit to hindi ko nga kayong maapiran eh. sana kayong apiran or ano diba <laughs> <laughs> and I think um but I think ako nakahalap ako ng way na ang importante siguro ay makahalap ka ng way to to speak up and use your voice in doing things kaya ako ang expression ko ngayon ay susulat ako minsan ng mga future projects na alam ko hindi ko siya mag-shoot this pandemic no tapos minsan nagpipinta ako or nagkagawa ng collage tapos music no sarap mag music eh kapon napahingang ko si na discover ko si John Cage kaya hindi ko naman siya kilala before nung na discover ko siya iba na naman yung proseso ko ngayon parang kinote siya nandel kay energy niya last time naman na nado ko ng ng NBA iba naman yung NBA paano kaya paano paano imimix to sa pelikula yung mga ganong bagay sobrang dami tapos di daw photo minsan lalabas lang ako magshoot ako ng photo just i-capture ko lang yung nangyayari sa labas um uh, na-realize ko na mas okay pala na mabagal din yung proseso mo. no? Kasi nung, nung pre-pandemic, sobrang nagmamadali tayo lahat. Eh. Gusto natin magawa ito lahat kasi binibigay sa atin yung technology. Eh, no? Parang people are rushing nung pandemic na lahat gusto nilang magawa ito or maikwento ito. Parang ngayon ako, mas gusto ko mas mabagal lang na mas um, kalkalin pa yung konteksto ng paggawa na kahit ano, no? hindi lang pelikula. No? Kasi ngayon din naman, eh, parang lahat, Although ngayon din naman kahit kahit din lahat ng tao, 'di ba? Kasi ang hirap din magtrabaho eh, no? Ang hirap nang walang shoot din eh. So industry din kasi part din din eh, no? And kanya-kanya ng ng struggle lahat, no? And uh, for me, siguro relax lang, relax lang mo na tap spacing lang. Kasi hindi sa ko naman na gumawa, magagawa at magagawa naman yun dahil may mga ways para gawin to. And may mga siyempre conflict na tatama sa, sa paggawa mo na or sa proseso mo. Pero okay lang 'yun. Um, ako talaga nami-miss ko yung yung kasama mo yung mga kaibigan mo sa shoot kasi na-align kayo sa taste na gusto nyo gawin sa vision nyo sa intent nyo kasi hindi nauubos yung kwentuhan eh uh, uh-huh. iba-iba yung dynamics ng mga kasama mo eh no? na-excited ka araw-araw dahil may kausap ka about hindi lang sa pelikula o sa language ng pelikula pati na rin siya nangyayari sa outside the the shooting area no? which is the the real world or Ano real world din naman yung sa loob ng bubble or sa pagawa. Pero outside pa noon, mas malawak pa pala and hindi na ubos yung kwento. Eh ngayon ako naman, um nasanay naman ako na mag-isa lang din mag-shoot ever since yung ginawa ko yung last film ko na personal din. And hindi man ako one man, one man team or one. Parang nasanay din ako sa proseso na mag-isa, mas personal. Kasi dati nga pupunta akong Davao, mag-shoot lang ako ng ng atleta. Tapos parang yung experience ko na rin, interaction ko sa tao, no? Um, oh, kasi sa ibang lugar din. O, nasanay rin ako sa proseso na gano'n, eh. Na kung ano yung interesting sa akin, shoot ko, it's either gamitin ko siya sa next film ko or it's just a documentation of of archive lang sa laptop ko na papanoorin ko. Parang kung gusto ko lang humugot ng kahit ano. <laughs> oh, behavior, nuances, at gusto kayo lahat yan, eh. Um... I think ngayon, ngayon eh. we, we, we need to capture everything now. We need to tell the story also now. Kung gusto natin i-tell yung story, okay lang. Pero ang daming ways para kwento yung, di ba? Hindi lang pelikula. Pwede ka lang din magsulat ka lang sa Facebook, sulat mo yung gusto mong kwento, di ba? Ang dami ng very rich na tao eh. No? Pwede ba rin yung medium na pelikula kasi iba yung experience. No? <laughs> Opo. Uh, I think, ganun lang. Parang, ako ganun lang yung proseso ko ngayon. Parang mas, mas iniintindi ko. Yung mga, pero not really overthinking, but sinanamnam ko yung proseso ngayon. Siguro yun lang yung, ano ko. Thank you. Now, na pandemic na. Yeah. Maraming salamat, Derek. 
Ngayon po, ano, since uh, I think okay na rin po yung internet ni Direct J. Ito po, since this is already our last segment and uh, patapos na din po tayo. Uh, just one last question po para sa ating guest speakers. Kahit sino naman po, pwede pong mauna. Uh, I think this is very relevant as well since most of the participants of, of the webinar and the viewers are also film students, if not all. But many are film uh, filmmakers. Uh, ano po yung mag, pwede nyong i-advise or what what can you tell uh, the younger generation right now since some of film some of the filmmakers siguro medyo nawawalan na ng drive kasi nga pandemic ayun hassle nga sabi nga nung isa kanina di ba parang uh, what what advice can you give them to continue the drive of telling a story through filmmaking kahit sino po pwede mag-start Si Sir Jet, Sir Jet, <laughs> Direct Jet, baka meron. Yan. Sabihin. <laughs> Sab, sabi ni Nikki, ano daw, paint, paint. <laughs> Sino sa Nikki, yan. Paint, paint daw. Sarap mag-paint, man. Uh, ewan ko, for me kasi, filmmaking or yung ako, creativity ko, para sa akin, ano siya, parang spiritual transaction siya. Medyo weird yung word is spiritual transaction, pero doon ako, doon ako tumatagos eh. It's like a personal dive into the unknown. Parang filmmaking or kahit anong art yan, unknown yung tinatak mo eh. Pero itong pelikula, meron siyang pre-prod. Dumadaan ka sa principal photography. May post-production. No? May marketing pa. No? Oh. Um, about stages, may learnings ka dyan. And nag improve yung paikitungo mo sa tao or sa, sa sarili mo. No? Writing, no? collaboration mo. And yung makasama mo sa work, na mga kaibigan mo rin, na pala si Philip. Um, it's all interaction. Ako, dami mong knowledge sa mga bagay-bagay habang ginagawa mo yung process mo. Pero may hinahanap ka pa rin na nalasa eh, or sipa eh. Yung minsan, oh, pansya or yung mga twist yung tawag, di ba? Oh, uh, it's always, I, I think for me, filmmaking is a, a journey. It's a process where you really find I think, your soul, your voice, um, your story to the project. No? Isa yung agulang story. You know? Because at the end of the day, It's about what truth did you realize, no? Ano yung mga new perspective or change na nag-gain mo dun sa experience na yung paggawa na yun. Okay. I think uh, cinema exists because, ano, stories exist, di ba? May makwento eh. Okay. Reality exists, nangyayari to. Di ba, nangyayari to pandemic na to, nangyayari yung gera sa Israel, di ba, may ba- new age na sa Amerika, di ba, yung mga... Di ba? Diba, sobrang dami. And dream exists too, di ba? Um, they come and go. Uh, or dahil merong issue na nag-exist na over over again, um, di lang sa politics. Sabi nga ni Jay kanina, parang yung history, dahil nga yung history, parang nga ngayon, history repeat itself lang, magkaiba lang ng dynamics because of the technology ngayon. Dati wala kasing ganito, di ba? No? Dati may social distancing, iba pa yung sukatan nila ngayon. Parang tape measure. Or, <laughs> diba? I think, uh, ako, parang, Our experience, our emotions, and knowledge of things um, parang collectively transform us when when we see films that's like us or whatever, yung intent na ginagawa natin. So, laging may self-actualization na pasok pa rin yung community doon sa yun. So, I think, ganun siya sa akin. It's always a transaction. Whatever you do, it's always an interaction and transaction sa mga tao or sa mismong work, no? Thank you very much, Derek. How about uh, Miss Crystal? Ano pong message niyo para sa ating mga young filmmakers? Po, siguro, ano, parang ngayon kasi yung pandemic, di ba, nagkaroon tayo ng chance na parang to look into ourselves, di ba, na parang mag-restart, na mag, mag-reflect. Kasi before, di ba, ano tayo eh, parang go, 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 everyday, busy tayo, everyday, may schedule tayo. Ngayon, parang napirmi tayo, napapatunong talag tuloy tayo, 'di ba? Ano ba talaga ako? 'Di ba? Ano ba talaga ang gusto kong sabihin? Ano ba talaga yung gusto kong ikwento? Sino ba talaga yung gusto kong kausapin? 'Di ba? So 'yun, baka ito gamitin yung time, 'di ba, to really know yourselves, 'di ba? Kasi mas mas maano eh, hindi mas madali, pero mas mas confident, mas may confidence siguro sa mga kwentong ikukuwento mo kung alam mo kung sino ka ganyan. And ano eh, nag-evolve kasi siya. Parang ako feeling ko etong etong pandemic um part siya ng process alam mo yon na parang after this 
kung ma- magkaroon man tayo ng herd immune ko, ano tama si Sir Jet Ed, si Direct Jet na, di ba after nito, iba na, iba na tayo, iba na yung bumalik man sa dating mundo, pero yung tingin mo, iba na, ikaw kung sino ka, iba na, nabago tayo lahat ng pandemic, di ba? And so, ano din, ako may tiwala ako din na parang dahil nagkaroon, di ba, ng pandemic na ganito, nagkakaroon tuloy, kahit ng industriya mismo, nagkakaroon tuloy, nag, napapareflect tuloy siya, di ba, sa sistema even before. So sana ito, after this, we become better, we become stronger, di ba? Not just as storytellers, not just as filmmakers, but as people also, di ba? And, <laughs> Sir Jet, <laughs> hindi kasi ang sobrang, so kita ito, Sir Jet, hindi sobrang kasi grabe, parang, uh, di ba, lalo na sa amin sa Star, di ba? Ang laki nung naging ano sa amin, nung franchise, nung, nung ganyan, na parang, ang laki-laki niyang takot, ang laki-laki niyang ganyan. So parang, yun, sana after nito, actually ngayon, sana let's start now, di ba, na um, let's, uh, uh, kumbaga, lakasan natin yung boses natin at linawi natin yung mga sinasabi natin. Yun. Thank, thank you, thank you, Miss Crystal. How about uh, Direct J? Ano pong advice or message? Uh, sorry. Ah, sa amin, <coughs> ano, uh, maraming kwento ko, uh, lalo na yung mga alam nyo na yan, uh, magandang kayo sa online, mag-aaral lang kayo. Alam nyo na yan, ang siguraduhin lang natin, kung tanungin natin lagi ang sarili natin, ano ba talaga yung gusto natin ikwento at bakit? No? Kaya nga may purpose. No? Uh, at the end of the day, bakit natin ito ginagawa? And what is more, uh, what is the best purpose than to serve the people? Yun lang, uh, ano pa man ito, uh, documentary, experimental, fiction, uh, theme, or whatever. Let us serve the people. Yun lang. Uh, tingnan natin kung paano tayo makakatulong sa pagsulong, no? Para magkaroon tayo ng, ng tunay na kalayaan, no? Uh, makaigpaw tayo sa kinalalagyan natin ngayon. At uh, pagkapantay-pantay at pagkakaisa. At of course, pambansang demokrasya. Magandang hapon. <laughs> Thank you, Direct J. Lastly, Direct Tops, kayo po, ano po ang advice ang hirap, ang hirap. and message niya? Ang hindi naman sundan ng sinabi ni Direk J. Napaka-lalit. Anong advice ko? Anong advice ko? Lumandi kayo. Sure. <laughs> Choke lang. Uh, Mayroon lumandi kayo sa uh, pandemya. Ang, 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 ang masasabi ko lang ay huwag kayong magmadali. Uh, kasi marami sa mga kabataan ngayon Uh, dahil sa social media, parang nakikita nila yung mga classmates nila, masayang sa mga student festivals, blah, blah, blah. There's nothing wrong with that. That's okay. Uh, pero wag, wag nyong madaliin yung proseso. Ngayon yung panahon na uh, uh, wala, hindi tayo makagalaw. So it's time to develop uh, the concepts, to develop the ideas, keep on writing. Um, wag kayong mas... Wag kayong, alam ko napaka, na this is easier said than done. Um, lalo ngayon na parang more than a year na tayong stuck. Um, pero kung ikaw ay magpapastuck sa pagiging stuck natin, eh di walang mangyayari. So parang ako, develop your ideas. Um, halimbawa, parang ngayon, uh, ay, unstable ako. Hindi ko alam kung tuloy ko lang ah. Uh, parang uh, I'm developing my second feature. Uh, pinapasok ko sa mga development uh, forum, uh, parang isinasali ko sa mga workshop. Kasi nga, um, alam ko na ito yung panahon na wala akong magagawa eh. But to develop my concepts, to uh, seek out guidance dun sa project ko. So yun yung aking proseso now. I, I mean, it's another Zoom uh, set of Zoom sessions But at least I'm doing something creative. Hindi ako na, na, natitigil sa, sa uh, sitwasyon natin ngayon. Um, and yun nga, parang kilalanin, gusto ko yung sinabi rin ni uh, Crystal, na kilalanin, uh, lahat actually sila yung nagsabi, na kilalanin niyo yung sarili niyo ngayon. Alamin niyo ngayon kung ano yung paninindigan niyo uh, sa panahon ng ligalig, uh, ligalig uh, parang uh, sa panahon ng opresyon. Uh, sa panahon na uh, sinisiil yung kalayaan natin na magsalita, um, saan ka, san ka ba papanik? Saan ka ba titindig? Kasi uh, malaking bahagi ng iyong pagkatao bilang filmmaker ang iyong paninindigan. 
ang yung stance sa social issues, uh, sa social political issues na kinakaharap ng bayan. So, um, ikaw ba ay magiging uh, mouthpiece uh, o ikaw ba ay, magi- ay magiging bibig ng uh, uh, boses uh, o magbibigay ng boses uh, uh, o ng platforma para sa mga walang boses. So, um, use this time to uh, reflect Uh, on who you want to be as a filmmaker and uh, don't just settle for um, I always say, say this don't just settle for uh, ano yung nakagawian I, I really, really admire uh, yung mga kasama ko ngayon kasi binibreak talaga nila yung mold ng uh, filmmaking dito sa Pilipinas so um, use this time to uh, improve yourself and to improve your craft Thank you very much, Direct Tops. And uh, so, okay, okay, mag- drugs. Okay, mag drugs. Pag wala kang panggasto. <laughs> okay, mag bisyo. Wala kang panggasto. Tama, tama, Direct. <laughs> Pero ayun po, maraming maraming salamat ulit sa kay Ms. Crystal, Direct Jet, Direct J, and Direct Tops. I'm pretty sure many of the our participants and viewers right now were very inspired. And actually, we have already a lot of questions on our chat box and i think we can now move on to the last part of our um event for today which is the question and answer segment and we have here questions uh from the faculty and of course we also have questions from the department head of communication mom ananza Hi, ako ba talaga magsasalita ako? <laughs> Hi! Hi, thank you po. Hi! Um, nandito ako para bilang mag-aaral. Actually, yung tanong ko, yun, medyo nasagot yun eh. Ano, um, uh, there must be something nice, something good that came out or that is coming out with this pandemic. Pero ano yun, nasagot yun na kanina. So, yun lang. Uh, curious lang ako kung how did it change you as a storyteller? But uh, nakikinig ako sa inyo. So, nakuha ko na yung sagot. <laughs> Pero you, you might want to share anything. Uh, ako lang. Sorry. Yes, direct. Uh, uh, feeling ko lang Memories of Forgetting, which I shot nga last year. Um, pinasa ko doon yung, una kong ginawa, yung isa sa mga una kong ginawa pelikula, yung Malalaki sa Parola. Tapos, uh, kung ba... Lumabas ako doon sa kung ano yung nakagawian natin na pagkikwento. Parang magkwento lang ako kung, kung ano yung pwede. Uh, ako rin ang nag-edit. So, yun. Uh, nakakatuwa na itong panahon ngayon ay nagbibigay sa ating ang oportunidad para mas makilala natin at makita natin kung ano yung mga kakayahan natin. Dahil nasa bahay lang tayo eh. So, titingnan natin kung ano yung mga pwede natin gawin uh, uh, bilang isang gumagawa. No, uh, so, yun, mas mas nakaka-harness kumbaga patuloy tayong nag-aaral. Ah, uh, yun, yun lang. Yun lang siguro yung yung kabutihan para sa akin na nakita dito at sana nga magkaroon tayo ng reflection no, bilang tao at bilang Pilipino. Yun lang, salamat. Thank you, Derek, and thank you also, Ma'am Anan sa sa pagdalo po sa ating event ngayon. And we also have another question from the chair of the Department of Language and Literature, Doc Emmanuel Gonzalez, Doc Manny. Sige po, ang, ako na lang po ang magbabasa ng question ni Sir Manny. So, ang question niya po is, And sabi niya po dito, ang pagkakaroon ba ng awards ay validasyon ng inyong personal na creative process na ikaw ay talagang malikhain? Ayan. Kahit sino po, pwede pong sumagot siguro. Hindi. Hindi. Boom. Stop. Direct this. Uh, ako, nung bata ako, nung bata ako, nung bata ako, 10 years ago, 
Nung nagawa ko yung pelikula ko, sabi ko okay na nga ako eh. Parang magawa ko lang first feature ko. Makapagkwento na ako. Okay na ako eh. Yung award, bonus lang siya eh. Para na na-recognize yung, yung, yung work mo. Um, and uh, sa akin, yung experience ko sa pagpunta ng festival at makanood ng, ng pelikula, siguro yun yung mas... Kasi bonus lang talaga siya kung ma-recognize ka. Kasama na siya sa proseso mo rin sa paggawa ng pelikula. Pero hindi siya validation na your work is higher than the other works. Nakasama sa lineup. Hindi, pare-pares lang din yun. Nagkataon lang na, of course, the jury ay nagkaisa sa taste na gusto nila. Kasi naging jury selection, naging jury committee na rin ako and selection committee. And ganun lang naman siya, kung bang ka ina-award mo sa tao dahil siguro napapanahon or relevant or part ng taste ng majority. So ganun lang, award lang siya. Huwag niyo siyang isipin na pag kailangan mo manalo na award, kailangan mo makapunta sa festival para ma-validate yung work mo. Hindi, as long as yung intent mo, nagawin yung pelikula, di ba? yung motivation mo kung ano man siya, advocacy man siya, entertainment man siya, or art, no? or, kung, or gusto mo na siya palabas sa reunion ng family mo, okay lang, no? Y- yun na siya. Yun, yun siya. Pag inisip mo kasi siya, all the more na baka mag-compromise yung work mo, and baka gayahin ko si Ganto, gayahin ko si, ay, gagayahin ko yung Parasite kasi nanalo siya sa Oscars. So, ang gato yung next film ko. Hindi eh. Hindi alabas yung bosses mo and I think it's not true to yourself and ang hirap noon kapag yung boss mo pala wala dun sa work and I think mas better yon no better than all the awards no na maintindihan mo yung intent mo and at the end of the the the, the process of it na mas mas napamahal ka dun sa craft mo ng paggawa ng pelikula or ng art or ng script writing or kuwan naman Pero ano ba ako? <laughs> Sometimes syempre may ako ka ego eh totoo yan na para ah, parang gusto ko maka ganito, may, rich, may ganun ka pa rin ambition eh. Pero all the while, mas marilis man na, okay, mas, mas na-enjoy ko yung process, mas na-enjoy ko yung pelikula. And I think, na-rewardan na rin ako doon, no? Kaya, kaysa na, dahil mo nakuha, ganyan, 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 o ano man yung nakuha mo. Or, tas parang feeling mo yung process naman ng paggawa ay hindi sulit. Eh di parang wala din, no? Parang oh, hindi ko alam kung paano yung mararamdaman sa ganun. Tama po. So, yeah, ganun siya. For me. May, may, nag, yeah, may nagtanong sa akin doon sa isang workshop, uh, ano ba sa tingin mo ang success? Uh, paano mo masusukat ang success ng isang pelikula? Uh, parehas kami ni Jet, eh. nung bata ako, uh, mas matanda sila sa akin, joke. <laughs> nung bata ako, uh, kasi lumaki ako, lumaki ako sa television. Uh, ay, unstable ako. Tuloy-tuloy pa rin ba ako? Hello? Yes, direct. Yes, direct. Andito Opo. pa ako? Opo, direct. Ayan. Uh, nung, nung bata ako, uh, sa television industry kasi, yung award ay bahagi ng... Uh, pa, paano ko ba sasabihin? Bahagi ng sistema na inukilkil sa amin mga producers noon na kailangan manalo mo ng award para, para ma-promote ka. Kailangan manalo ng award para magkaroon ng credibility yung isang... Uh, network, uh, para matulungan yung brand ng network. Uh, nung lumabas ako ng network, um, I mean, parang parang doon ko na-realize na hindi siya nagmamatter. Uh, at yun yung sinabi ko doon sa... It, it matters. Ha? I'm not saying hindi siya nagmamatter talaga. It does matter uh, in terms of uh, career. Ma, mag-apply ka sa school. Uh, Itignan nila yan eh. Uh, pero ikaw, para sa iyo bilang isang gumagawa ng pay- Um, parang ngayon ang pagtingin ko ay yung ang, ang success ay ng isang pelikula ay nasusukat sa kung paano ito tinanggap ng audience mo uh, at kung matapos mo siya kasi maraming mga uh, and this this uh, I'm talking about yung mga nag apply ng grants from sa abroad na uh, at pati sa local na nakukuha nila yung pera pero hindi nila natatapos yung pelikula So parang uh, doon pa lang, parang ay okay. So parang the fact na natapos mo yung film mo is uh, success. It, it can be considered uh, a success in itself. Ngayon ay yung kung paano ito tinatanggap ng ori yung isip nila. Kung paano sila nakokompel na mag-react at mag-act doon sa uh, mensahe ng pelikula mo. So... Um, hindi siya talaga validation of your creativity. Kababasa ko lang sa Facebook ng sa post ni 
Jelloy Conception uh, photographer siya na US based na ngayon na parang um na, sabi niya parang yung photos mo even if it's not uh kailangan natin ko lang ah yung photos mo even if it's not uh uh your art ito your art may not be displayed in museums your photos may not be published anywhere your music may not be played in radios but there will always be people who will appreciate your works patiently waiting so please please continue um uh, continue making art for the sake, not for the sake of awards but for the sake of the public um and for the sake of the people na, well you know for the sake of the people that you are uh trying to reach out thank you very much direct and uh we have actually a lot of questions po and at this point i really do apologize if we will not be able to uh, address them uh all because we're also limited with time but ito po we just have one last question and this is from uh mark alvero he told me that he is also a writer and his question is um ano po yung masasabi nyo or ano yung masasabi nila sa biglaang pag-boom ng BL series dito sa Pilipinas? So, uh, what would be your uh, stand po for BL series that are, you know, biglaang, nagbo-boom na lang siya bigla, especially ngayong pandemic? Well, as si Direct J, I think siya yung perfect person to do that. I to to speak about it kasi siya yung isa sa mga pioneer uh, yes, filmmakers ng LGBTQ theme uh, ng queer cinema so say ano wala siya eh si Crystal Ban yan swimming nag swimming na siya <laughs> wala rin yata si Crystal <laughs> oh, direct jet Actually, narinig ko na yan yung EL eh di ba nag start yan sa Thai tama ba yes sa... yes direct um Ano, oh, yeah, about lahat naman nag-flourish dito eh, no? Kasi may audience eh, may audience. So, I think, uh, appreciate natin lahat na nag-bloom na kung ano man na genre dito or yan, yung BL series man siya. Dati nga, nung 70s, biglang po ito yung bomba, 90s, action, di ba? Hugot films. Ang dami yung nag-flourish kasi it's, mag- mag- magiging open yung perspective natin sa cinema na, di ba, di ba? parang discourse mo after mo panood ng kung BL series man yan or I don't know, gore kung ano man yung mga series na bago ngayon or mga pelikula na ganyan yung tema na tinataha. Okay yun, di ba? Kung mas mapapalawak yung knowledge natin sa film and I don't know, language or yung mga bagong filmmaker, bagong mga cast, why not, no? Accept natin kung di naman para sa'yo, di, di para sa'yo. Kung para sa'yo siya, di tahakin mo yung journey na yun and walang pumipigil sa iyo. No? Kung malaya kang gumagawa ng pelikula, malaya ka rin naman na manonood ng pelikula na gusto mo. Thank you very much, Direk. How about you, Direk Tops? Mayroon pa po ba tayo? Uh, uh, gusto ko yung sinabi ni Direk Jeff na may may mga may mga uh, uh, trends. Trends pa. Uh, yung may mga faces uh, ng, ng uh, tema. Uh, ST, Bomba, and then ano, Ang ang pagganoon din kasi yung ano yung sa kung titingnan mo yung history ng LGBTQ themed films uh from the 70s to the 90s uh to now parang makikita mo yung evolution ng treatment ng LGBTQ yeah. community uh at stage sa bawat era dekada ng ng uh, ng paggawa ng pelikula dati katatawanan lang the likes of Roderick Paulate being Pacifica, presented as a source of comedy, uh, Pacifica Palaypay. Although yung Pacifica Palaypay may ano yun eh, may, may, may mas malalim na pagtingin sa uh, kabaklaan. Oo. Um, uh, Kung baga parang and then dumating tayo sa punto na by extend the films, again katatawanan ulit. Uh, ngayon, yung, yung BL, it's a different approach to uh, queer cinema na uh, ito ay pagpapakita pag normalize ng uh, kwento ng uh, queer ng LGBTQ community I I'd like to uh, mention Giancarlo Abraham's films uh, yung recent niya ano yung recent niya Sila Sila Can you help me sila, yung, sila. yung pinakahuli ni Gian Sila Sila uh, Sila Sila yeah. 
Ah, uh, thank you. Sila sila na uh, doon pinakita talaga yung parang okay, kwento ito ng dalawang mag lovers na hindi mo titignan yung uh, sexuality, yung sex uh, or gender nung nung characters. Tinitingnan yes. mo siya as a relationship at ibang iba yan yung para sa representasyon ng relation. Ito, si Direk J. Ayan, maganda. Buti nakabalik si Direk J. Um, uh, titignan mo yan sa representasyon ng relationship noon uh, ng uh, mga bakla at ng mga tomboy. Dati ang lagi, parang ang, ang pagpinapakita, parang laging benefactor ang bakla na nagsusupport, nagbibigay ng sapatos, ganyan-ganyan. Hmm. Ganyan. Ngayon, pantay na, di ba? Parang tinignan mo yung ano and nakita ko yun din sa pelikula ni Direk J na kasal na sobrang yes. uh, sobrang gusto ko yung uh, kasal kasi isa yan sa mga nag normalize uh, ng relationship uh, na sa ng, ng gay relationship sa screen so parang it's an, it's a, it's an evolution in terms of how we see Uh, the LGBTQ relationships. Now, I'd like to give the the uh, the ano the ball to Direk J kasi uh, gusto ko marinig yung kanyang thoughts on this. Hello, Direk J. Direk J, yung Direk J, pwede kang mag-off na kaya. Yan. Opo, Direk J, nung ano, ang ano um, tanong ang tanong po, Direk J, is ano daw po yung masasabi nyo sa emerging Uh, films ngayon with the theme of BL nga or yung mga uh, about gender, wala. queer. Parang nawala. Uh, <laughs> nawala. Ano naman. <laughs> <laughs> Hindi. Uh, I hope to see more representation of the LGBT community more than being comic relief. Yun ba yun? Yun yung, yung, ano, yun yung isa uh, sa mga well, nakita kong... Uh, po, may nagtanong din po kasi direct na isa po siyang uh, writer of a BL film and he's asking... Ano yeah. daw po yung masasabi nyo sa emerging BL films, especially nung nagkaroon ng pandemic? Uh, katulad din ng mga kwento ng minorities. No? Uh, ang LGBTQI plus community ay bahagi ng minority. Kailangan natin aralin na hindi lang magkita ng big ng dalawang taong parehong kasarian, kundi aralin natin ang kasaysayan. Lagi kailangan may historicity. Uh, kailangan pag-aralan natin saan mula ito. Kailan natin sinimulan ikwento. No? Kasi baka akala lang natin nagpakita tayo ng dalawang lalaki na nagkakagustuhan. Pero tapos yung dalawang makista ayaw maghalikan kasi lalaki sila. Ibig sabihin, hindi bu- bukod sa kwento, yung paraan ng pagkikwento, tingnan din natin. Kasi nagagamit na naman ang minority ng lahat kahit nung mga wala namang tunay na na simpatya o o tingin no sa sa amin sa aming mga LGBTQIA plus community so aralin aralin ng kasayan aralin din ko ano ba talaga yung BL na yan saan ba nagsimula yung BL na yan sa ibang bansa sa kunyari sa Thailand ang BL naman nila dalawang straight na lalaki na nagtuhan tapos tinitingnan natin sa sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Iba rin ang sitwasyon natin sa Pilipinas. Uh, Kasi meron din talaga mga lalaki uh, na, na nagkakaroon ng relasyon sa mga miyembro na kunyarin ng mga bakla at ibang dynamics din naman 'yon. Uh, tapos uh, yun ding sinasabi natin na uh, lag natin nakikita na pinagsasamantalahan ang mga miyembro ng LGBTQIA community pagdating sa relasyon. Uh, totoo naman yun at yan ang gusto nating uh, talakayin. Ngunit wag din natin kalilimutan na marami rin ang hindi pagkabantay-bantay sa lahat ng klase ng relasyon. Papa LGBTQIA man yan o, o mga hetero man yan, maraming hindi pagkabantay-bantay. Atin natin kung ano yung ugat ng, ano ang ugat ng pagiging minority natin, hindi lamang ng ng miyembro ng LGBT kundi ng makababaihan. Ano nga ba ang ugat nito? Ang patriarchy. So, sa akin, kung magkikwento tayo ng kwento ng big, no? aralin din natin ang sistema ng patriarka kung paano siya tumatawid sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi lamang sa personal na relasyon.
Yun. Yun. Yun lang. Mag-aaral. Mag-aaral lang. Maraming salamat, Derek. And ayun, mabuti nga po at nakakuha tayo na uh, nakaka- na, nakabalik. At, ano ba yung pinaka... Direct may ako, Prince. Ano ba yung yes, pinaka po. ano ngayon? Parang nag... Parang popular na BL na film. Para sa iyo, ano yung parang uh, sa tingin mo na Actually, ngayon direct ang sa tingin ko po ang naging parang nagbukas kasi ng BL sa Pilipinas is yung Thai talaga, Thai BL films katulad mm. nung uh, Together uh, na the series. Kumbaga, dahil nakita ng mga filmmaker Yung Happy, yung happy Together uh, ba ni Wong Kar Wai ay may tutuling natin na BL film? O hindi? Medyo malawak yes. po kasi matagal ano, nang eh, no? ginagawa actually. Oh, ba diba? Parang 90s pa lang. O meron na yan eh. Parang... Matagal nang ginagawa lang... talaga yun. Oo oh, eh. Oo. Oh, matagal na rin namin ginagawa yan. 10 years ago ginagawa na. Ngayon lang parang nagkakaroon ng seemingly ah. Para sa akin seemingly acceptance ng karamihan. Oh, po. Pero hindi pa rin dahil homophobia, eh, homophobia is very evident. No? Ah... Uh, Kitang-kita pa rin natin ang diskriminasyon. Kaya huwag tayong pakampante na tinatanggap yung ginawa ng Jollibee sa kanilang casting. Yun, masama yun. Ayaw nilang tumanggap pag gumawa na ng BL ang kanila mga tatin. Masama yun. Kailangan natin magbantay sa paggagamit pag BTQIA plus community para sa mga uh, interest ng mga kumpanya at mga pansariling interest. Sa mga pagkakaya. Maraming salamat, Direk. Ah, uh, ayun pa. Ayun si Direct Jet. Ayun nga po, Direct no, may nagsabi din dito na pasok sa umbrella term na queer film ang BL. Kumbaga, matagal na nga siyang ginagawa. Yes, yes. Sabi nga rin ni uh, Nikki, ngayon lang nabibigyan ng pangalan. Kumbaga, ngayon nga lang nare-recognize. And ayun nga po, no, um maraming maraming salamat sa ating mga guest speaker. Uh, I wish mas mahaba pa ang maging usapan natin kasi napaka-interesting talaga ng talakayan natin this uh, afternoon or this evening na nga, no? Pero, ayun, we will still need to um, proceed to the next segment. And for everyone uh, that still has any questions, you can still put that on the comment section. And if may times ang ating mga guest speaker, maybe they can also read that on the... FEU page. So now uh, to our guest speakers again, we would like to extend our gratitude of uh, of you gracing your presence and I think uh, Ma'am Crescent is already here as well. So we will now proceed. <laughs> It's okay ma'am. Uh, we will now proceed to awarding of the certificates and um, for this one, uh, I would just like to read as follows. Um, so For Eastern University Institute of Arts and Sciences, Certificate of Appreciation is awarded to Ms. Crystal Hazel San Miguel, Mr. Christopher Brogada, Mr. Joselito Altarejos, and Mr. Jet B. Leco for sharing his and her expertise in the webinar sa likod ng lente ang mundo at sining ng pelikula sa gitna ng pandemya given this 21st day of May 2021 at 4 Eastern University Manila or in this case, on our webinar signed by Dr. Emmanuel S. Gonzalez, the Department Chair of the Department of Language and Literature and Dr. Rowena Kapulong Reyes, the Dean of the Institute of Arts and Sciences and once again, We would like to thank all of our guest speakers as well as our participants in the webinar and the viewers on our Facebook live stream on the FEU page. And we just would like uh, to have some a uh, piece of memory with our guest speakers. So we'll just have a little um, photo ops with our guest speakers. So everyone is highly encouraged to, you know, turn on your cameras if you would like our guest speakers to see as well and if you like to be included in our you know photo ops yeah we can yeah, see there's Doc Manny Mom Anansa we also have the students from FEU and by the way guys I would just like to also greet our viewers we also have viewers from Jordan and the communication uh, of from Tarlac and there you go let's 
take this picture, guys. So, all right. Okay, so are we all ready? Let's take this picture in one, two, three. All right. Okay, next page. Kasi, ang dami pala, madami tayong participants. <laughs> Mal, guys. Ayan. All right. Thank you very much, everybody, for turning on your camera. We are already seeing your beautiful faces. And right now, we will already... Thank you, thank you, Ren, everyone. <laughs> Thank you, Direct Jet, Direct Tops, Direct J, and Mom Crystal. Mama for... Tops. Thanks, Jay. Maraming Thanks, salamat. Salamat, Sal. Kita kit soon. Kita kit soon. Yes. Yon. Just before we end, uh, may I just call on uh, one of the organizers of this webinar, Masita del Ofenda, for the closing remark. Hi, can you hear me? And thank you, Prince, for that. Well, this webinar has indeed been an insightful discussion as our guest speakers educated us in understanding their lenses of producing films that are not only meant to entertain the audience, but also to convince them to do something for our society. Through our speakers, it encourages us, future filmmakers, to produce films that showcase our personal lenses when it comes to pressing issues in our society. And they have also encouraged us to continue telling stories, especially during this time of health crisis. For that, I would like to take this opportunity to thank Ms. Crystal Hazel San Miguel, Mr. Christopher Brugada, Mr. Jet Leco, and Mr. J. Alterejos for giving us your time. Um, for sharing your expertise in filmmaking. I hope that all the aspiring filmmakers that are here with us learned a lot and were inspired by the knowledge and passion of our speakers. Lastly, I would like to thank all the wonderful people behind this webinar. We have Mr. Emmanuel Gonzalez, Ms. Anne Salaisai, thank you for your guidance. I would also like to thank Ms. Ananza Dejan for your support. And on behalf of our section in our class, section six and seven under the creative process, I'd like to give my full appreciation to all of you for all your efforts in making this webinar a success. Again, thank you to all the participants and once again to our guest speakers. natin sila. Thank you so much. Thank you, Citadel, and again, thank you to the people behind this webinar and to our guest speakers. Maraming maraming salamat po. Now, uh, just before we end, also we would like to sing the FEU hymn. Again, 
thank you very much to our guest speaker from both Section 6 and 7 of the Creative Process class under Dr. Emmanuel Gonzalez. We deeply thank you for spending your Friday afternoon uh, to be with us today and share your insights. And for uh, the participants and those who are already viewing or watching our live stream on Facebook on the FEU page, please don't forget to answer the form, the response form, for you to be able to get the certificates that we will be providing. And that concludes our event for today. Thank you for joining us in Salikod ng Lente ang Mundo at Sining ng Pelikula sa Gitna ng Pandemia. I am again Prince Rodriguez. And again, thank you very much to you all.